പുളിമാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ പേടികുളം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് എന്ന അക്ഷരമുത്തശ്ശിയുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ ദൃശ്യ വിരുന്നിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കാരറ്റിൽ നിന്നും നഗരൂർ വഴി ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്രാമീണ പാതയിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറം ഏറെ പ്രശസ്തമായ പേടികുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ അക്ഷരമുത്തശ്ശിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ മേഖലകളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിന് അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്റെയും എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും മികവുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കിളിമാനൂർ പി ആർ സിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ അരീനയിലൂടെ നമ്മുടെ മികവുകളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ മാസം നാലാം തീയതി പേടികുളം മഹാത്മാഗാന്ധി സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമിതനായ ശ്രീ സി ശ്രീധരൻ നായർ സാറായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അധ്യാപകനും ടീച്ചർ ഇൻ ചാർജും തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ആസ്പറ്റോസ് മേഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ഇന്ന് ഏറെ സുരക്ഷിതമായ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ബിന്ദു പേടികുളം ഗവൺമെൻറ് എൽ പി എസിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് പുളിമാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പേടികുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ഈ സ്കൂൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഉൾപ്പെടെ മെച്ചപ്പെട്ട എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എസ് എസ് കെ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തി വരുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നൂറ് കുട്ടികളും പ്രീ പ്രൈമറിയിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് കിളിമാനൂർ ബി ആർ സിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ അരീനയിലൂടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മികവുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി എസ് പേഴ സ്കൂളിലെ എം ബി കെ പ്രസിഡൻ്റാണ് 
എൻ്റെ പേര് മഞ്ജു നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് കലാ കായിക പരമായി ഞങ്ങൾ കുട്ടികളോടൊപ്പം എന്നും കൈത്താങ്ങായി ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടത്തോടെ തന്നെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വതി എൻ്റെ മകൾ ഇവിടുത്തെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ശിവപ്രിയ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈബ്രറി സമുച്ചയത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ വിശാലമായ ലൈബ്രറിയാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു വലിയ അസറ്റാണത് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ എൽ കെ ജി യു കെ ജി കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയ കുഞ്ഞുട്ടി മാഷിൻ്റെ കവിതകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി കഥാ ബുക്കുകളും കവിതാ ബുക്കുകളും എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വായിച്ച് അതിൻ്റെ വായന കുറിപ്പ് അവരെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുമുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എല്ലാ കുട്ടികളും അവരവരുടെ പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് മധുരം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം ഓരോ ബുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ബുക്ക് ഈ സ്കൂളിനായിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂന്നാം ക്ലാസ് പിന്നെ നാലാം ക്ലാസ്സാണ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പും പ്രൊജക്ടറും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളെയും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവരെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് എന്നുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അക്കാഡമിക്കൽ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ മറ്റ് രംഗങ്ങളിലും വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഡാൻസ് പാട്ട് ചിത്രം വര അതുപോലെ പിന്നെ പലതരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ വളരെ മികച്ച ആ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലെ പ്രവേശനോത്സവം അധ്യാപകരും കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഒരു ഉത്സവ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വാർഡ് മെമ്പർ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അക്ഷരത്തൊപ്പി ധരിപ്പിക്കുകയും ഐശ്വര്യമായി അക്ഷര ദീപം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു പതിപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചും പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ നട്ടും പ്രകൃതിയുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന മനസ്സിൽ നന്മയുടെ വിത്തുകൾ വിതരണം പുസ്തക വായനയും വായന പതിപ്പ് നിർമ്മിച്ചും വായനാ ദിനം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത അക്ഷര പതിപ്പുകളാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരം തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നല്ലൊരു വായനാശീലം കുട്ടികളിൽ വളർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹിരോഷിമ ദിനത്തിലും നാഗസാഖി ദിനത്തിലും കുട്ടികളുടെ വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എച്ച് എം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷത്തിന് സമാരംഭം കുറിച്ചു ധീരരായ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ വേഷപ്പകർച്ചയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പ്രതിഭകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നു അത്തപ്പൂക്കള മത്സരത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് നാനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ള ഓണക്കളികൾ വളരെ വർണ്ണാഭമായിരുന്നു
തുടർന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എസ് എം സി അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഓണസദ്യ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിരുന്നു ഓണച്ചങ്ങാതിക്കൊരു സമ്മാനം ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് സഹപാഠികളായ കുട്ടികൾ ഓണസമ്മാനം സ്നേഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ ദിവ്യ മുഹൂർത്തം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ കരുണയുടെയും ദയവിന്റെയും ആർദ്രതയുടെയും തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പുൽക്കൂട് നിർമ്മിച്ചും കേക്ക് വിതരണം ചെയ്തും ക്രിസ്മസ് കരോൾ സംഘടിപ്പിച്ചും ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം ഗംഭീരമാക്കി ശാസ്ത്രമേളയിലും കലോത്സവ വേദികളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഗംഭീര പ്രകടനം ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ നല്ല വിജയം നേടുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച പരിശീലനമാണ് നൽകി വരുന്നത് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ കുട്ടികൾ കേരളീയ വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഈ വർഷത്തെ വാർഷികാഘോഷം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കവിയും അധ്യാപകനും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മുൻ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ശ്രീ അംബിത സാർ കവിത ചൊല്ലുകയും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ സ്വന്തം സ്കൂളാണ് കേരളം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാൻ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പറയുവാനുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല ക്ലാസ് ഏറ്റവും കിട്ടി സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ വന്നാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ആകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ തുടർന്ന് കുഞ്ഞു പ്രതിഭകളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ ആഘോഷ വേദിയെ വർണ്ണാഭമാക്കി മാറ്റി
ഗവൺമെൻറ് എൽ പി എസ് പേടിയോള സ്കൂളിൽ പതിനേഴ് വർഷക്കാലമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തി പരിചയ മേളകളിലും കലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പരിശീലനം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എല്ലാ കുട്ടികളും അവരവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ സ്കൂള് അവസരം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമാണ് ആ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഓണപ്പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് എൽ എസ് എസിന് പരിശീലനം നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ സ്കൂളിന് എൽ എസ് എസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അക്കാദമിക കാര്യങ്ങളിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലായാലും നമ്മുടെ എസ് എം സിയും അതുപോലെ മാതൃ ബി ടി എയും വളരെയധികം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ മുൻപന്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ദീപ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി എസ് പേടികുളത്ത് പത്തൊൻപത് വർഷമായിട്ട് അധ്യാപികയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും അവർ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പല നിലവാരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ അവരവരുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദിനാചരണങ്ങൾ എല്ലാ ദിനാചരണങ്ങളും നമ്മൾ സമുചിതമായി ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഈ സ്കൂളിലുണ്ട് അത് വളരെയധികം നന്നായി നൽകി വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള നൂൺ മീൽ നൂൺ മീലും പോഷക സമൃദ്ധമായി നൽകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം പാലും ഒരു ദിവസം മുട്ടയും നൽകി വരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളിവിടെ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ വിളവെടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളും സ്കൂളിലെ എസ് എം സി അംഗമാണ് എൻ്റെ പേര് രാഖി ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ ദീന സ്കൂളാണ് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി എസ് പേടികുളം എം എൽ എയുടെയും പി ടി എയുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഹൈടെക് ക്ലാസ്സുകളും മികവുറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളും നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരുടെ കാര്യമെടുത്താലും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് മികവുറ്റ രീതിയിലുള്ള അധ്യാപകന രീതിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കലാകായിക രംഗത്തും നല്ലൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ലഭ്യമാണ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനുരൂപ് ഞാനിവിടെ പേടകുളം ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ പി ടി എ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഈ സ്കൂൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ന് മികച്ച ബഹുനില കെട്ടിടം ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ മികച്ച അധ്യാപനം എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു സ്കൂളാണ് ഈ സ്കൂളിൽ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമായ പേടികുളത്ത് ഈ സ്കൂൾ എന്നും ഈ യശസ്സോടുകൂടി നിലനിൽക്കട്ടെ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പി ടി എ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് എന്നിവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഉള്ള സഹായം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ വാർഷികമായാലും മറ്റ് യുവജനോത്സവം കായിക പരിപാടികൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെല്ലൻ സാർ വസുമതി ടീച്ചർ വസന്ത ടീച്ചർ ബേബി ടീച്ചർ രാധ ടീച്ചർ ഇവരെല്ലാം ആയിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞിയുടെ സ്വാദ് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷെഡിനകത്ത് ചങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണൻ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ വർഷം നടന്ന പഠനയാത്ര കുട്ടികൾക്ക് വേറിട്ട ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കോവളം ബീച്ച് മറൈൻ അക്വേറിയം കുതിരമാളിക വേളി സൂ പ്ലാനറ്റോറിയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ കുട്ടികൾക്ക് രസകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായിരുന്നു നിരവധി മഹത്വക്കൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയ ഈ വിദ്യാദേവതയുടെ ദൃശ്യവിരുന്ന് അരീന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറം ലോകത്തെത്തിച്ച കിളിമാനൂർ ബി ആർ സിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും വരും തലമുറകൾക്ക് അറിവിന്റെ അമൃത് പകരുവാൻ പേടികുളത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമായ ഈ അക്ഷര മുത്തശ്ശിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വാഗതം